ഇന്ന് ഡ്രീം ഡ്രൈവിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വാഹനം ബജാജ് ഇൻട്രാസിറ്റി ക്യൂട്ട് വെൽക്കം ടു ഡ്രീം ഡ്രൈവ് കോട്ടറി സൈക്കിൾ എന്ന സെഗ്മെന്റിലാണ് ഈ വാഹനം ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മോട്ടോർ സൈക്കിളിനും കാറിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് കോട്ടറി സൈക്കിൾ ആറ് വ്യത്യസ്ത മാറുന്ന കളറുകളിലാണ് ഈ വാഹനം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കുഞ്ഞൻ കാറായതുകൊണ്ട് അട്രാക്റ്റീവ് കളേഴ്സ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈക്കോ ഗ്രീൻ ഗോൾഡൻ യെല്ലോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റെഡ് ബ്ലാക്ക് ബ്ലൂ ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്നീ നിറങ്ങളിലാണ് ഈ വാഹനം നിരത്തിലുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിലേക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഹാർഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര പരുക്കൻ രീതിയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ വാഹനം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബോഡി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മോണോ കോക്ക് ബോഡിയാണ് അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ഫ്രെയിമിൽ വരുന്ന ബോഡി ആയതുകൊണ്ട് ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ വിജയിച്ച ഒരു വാഹനമാണ് ഈ കുഞ്ഞൻ വാഹനം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തോന്നില്ലെങ്കിലും ഒറ്റ മോണോ കോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ബോഡി ലെവലിലുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഒരു ക്രാഷ് വന്നാൽ പോലും കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വാഹനത്തിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ക്രാഷ് ടെസ്റ്റും വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വളരെ ചെറിയ ഒരു ഹുഡാണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ ഹെഡ് ലാമ്പ് ഹാലോജൻ ഹെഡ് ലാമ്പാണ് അതിൽ കണ്ണ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് കണ്ണിന് നമ്മൾ കരി വരയ്ക്കുന്ന പോലത്തെ രീതിയിൽ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഒരു ക്ലാഡിങ്സ് നമ്മൾ ഒരു 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 വർക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം ഇതിൻ്റെ മുൻവശത്തെ ഡിസൈനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രില്ല് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല കാരണം ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിൻ റിയർ എഞ്ചിനാണ് പിന്നിലാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിൻ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ബമ്പറും ഇതിൻ്റെ റൂഫും റിയർ ബമ്പറും ഒക്കെ വന്നിട്ട് നല്ല ഫൈബേഴ്സിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മോഡലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് ഫൈബർ ആണെങ്കിൽ കൂടെയും ഫോർട്ടി കിലോഗ്രാംസ് നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂഫാണ് അതിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ വാഹനത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു നാൽപ്പത് കിലോ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരിയറും ആക്സസറീസ് ആയിട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് ഈ വാഹനം പിന്നെ ഇതിന് മുൻവശത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വളരെ ക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ മനോഹരമാണ് വളരെ ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുൻവശത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് എല്ലാ വാഹനത്തിനും കാറുകൾക്ക് ബൂട്ട് സ്പേസ് ബൂട്ട് സ്പേസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ക്യാരി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പേസ് നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഹുഡിൻ്റെ അടിവശത്താണ് ഈ ഹുഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു നാൽപ്പത് ലിറ്ററോളം കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വശങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ക്യാരക്ടർ ലൈൻസ് വന്നിട്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോൾഡർ ലൈന് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വശങ്ങളിലെ ഈ ഗ്ലാസസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ വശങ്ങളുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്ലാസ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് താഴേക്ക് പോകുന്നതല്ല സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാസസ് ആണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റോറേജ് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിലിറ്റി സ്പേസ് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കത് ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താം പിന്നെ എല്ലാ ഡോസും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം ഇത് ഇങ്ങനെയും യൂസ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിയെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം ഇത് ഒരു ഇപ്പം വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ കുറേ നമുക്ക് വീടുകളിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിൽ കൂടെയും സ്കൂൾ ട്രാവലിങ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഈ വാഹനം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ക്യാരിയേഴ്സും ഗുണപ്പെടുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ പല വ്യത്യസ്തമായ ആൾക്കാർ ഈ പറഞ്ഞ ഡോറ് തുറക്കുക അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏത് രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനി മുൻകൂട്ടി കണ്
अद कूड़ा नमुक ई वाहन प्रत्येक इन ना टयेसल इंडिविजल इंडिपेन्ट अलग प्रत्येक प्रत्येक सस्पेंशन वाहन नल्कि अद कम नमुक वाले कंफरटाइट ई वाहन अब प्रीमियम का वरूर फीचर इत्र कुे बजाज को नमुक पर एम एम आहन नील आरूटी अंपति रहा वाहन उयर आरती मूटी पन्म आहन वि इत्र कुहन आूम ई वाहन इंटीरियर नमुक कड़क आ समय नमुक मनसो यूटिलिटी स्पेस ई वाहन नल्गीटे और इतर कुहन एत्रो और साधारण एल रीती उपकारप्रदी मत का अपेक्षि एत्रो और स्टडी चेदी वाहन इजाज निर को नमुक क्यों ते महेन्द्र रेवा अमरीपी रीतील डिसेन ई वाहन ओवरऑल नल्कि नमुक पर इन पिंवश वो क्यूटाइट नमुक अल क्यू का अट्री सैकल का वाले षोट्फ क्यू का टेल्प अलग पिंवश नमुक का वाले क्यूटाइट टेल लाप नुच्छ चित्ररचन चयब कल अल डिजाइन नमुक का ना लाइट नमुक का पेटी अफ्लक्टर पार्क लाइट ब्रेक लाइट इंडिकेटर अगर चुटम ई पर ना डिजाइन वो वाले अधिक क्यूट पेरि अन्वर्थमा रीतील अतर और क्यूटाइट डिजाइन आई वाहन नल्कि नमुक पर पिंवश नाम नोक इवे आक्चली ग्रिल नमुक का रियर और एंजीन ई वाहन नल्कि इन पिंवशत एंजीन नमुक मनस अलगें नोकिया मनसा रीती वाले भंगी कवर डिजन ई वाहन पिंवश नमुक का कहें नमक ई सी पिलर सैडल और एयर विंड नमुक नल्कि का इन नाम क्यूटि इंटीरियर वो वाले सीमप्लोर डाश्बोर्ड नमक का अलग रूम यूटिलिटी लाइक रू ग्ल बोक्स नल्कि अब कूड़ा नमुक ई वाहन डिसेनिंग नमुक का वाहन ए सी अलग कारण नमक एयर हॉल्स का डोसल अद कूड़ा ई स्डी इन ग्लास को ते इतना ताड़े इत्र भाग नमुक यूटिलिटी चीन पचात लेवल ग्लास ताड़े वो स्लड इवे नमुक और यूटिलिटी स्पेस नल्क ता वाले विशाल रीती अर डोर इत्रो यूटिलिटी स्पेस को मक्सीम यूटिलेशन ई वाहन डिजाइन चेद अब कूड़ा नमुक इत पवर स्टीरी आटी अल बट ईवन दो वाले ईसी आई ड्राइव नमु ड्राइव समय नमु नोक अब कूड़ा इत व फ्लैट फ्लोर ई वाहन नल्कि हाँ ब्रेक रईट सैडल प्रत्येक ई का हाँ ब्रेक वलद सैडल हाँ ब्रेक नल्कि फ्रंटिल रु सीट वाहन नोर्मल का रीती नल्कि रू सपेट सीट अब कूड़ा सेंटर लाइक नमक क्लस्टर मीटर का नमें गियर नोब आक्चली ई वाहन डाशिले घड़ी सिक्स स्पीड गियर ई वाहन अब अंज गियर मिले ते ईसी आई लेडीस उड़े ड्राइव चुनाव मिले शिफ्ट रीती ईसी आई अंज गियर्स और गियर ऋवे गियर ई वाहन प्लान को अब ई वाहन सीट्स इन सीटि अड़वश नमुक वाले अगर यूटिलिटी स्पेस नल्कि वाहन डिजाइन चेद मिल वाले कुंन का वाली कात्रो नमुक स्टोरेज स्पेस अलग यूटिलिटी स्पेस अत्रो यूटिलिटी स्पेस को वाहन बजाज डिजाइन निर को नमुक निशंशय पर क्यों इन इन नमुक पीन सीटल अवड़े नमक फेसिलिटीस नोकी 
എവിടെയും ഡോറിൽ ഇനഫ് ആൻഡ് മോർ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ തന്നെ ഒരു ഈ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിൻ വശത്തെ സീറ്റ് ഫ്ലാറ്ററായിട്ടുള്ള സീറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഇല്ലാത്ത കാറുകളിലുള്ള ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫ്ലാറ്ററായിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റാണ് പിൻ വശത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഫ്ലോറും അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ടണലൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വളരെ ഫ്ലാറ്ററായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലോറുമാണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പിൻ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ലെഗ് റൂമും ഇത്രയധികം ഹെഡ് റൂമും നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഉയരമുള്ള ഒരാൾക്കും വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ഒരു ലെഗ് റൂമും ഹെഡ് റൂമും ഈ വാഹനത്തിനുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയും പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പിൻവശത്തെ സീറ്റ് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ പിൻവശത്ത് ട്രാവലേഴ്സ് കുറവാണെങ്കിൽ അത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയും കൂടെ നമുക്ക് ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി സ്പേസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ വാഹനം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് സി സി ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ട്വിൻ സ്പാർക്ക് സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ലിക്വിഡ് കൂൾ എൻജിനാണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇതിൽ വെറ്റ് ക്ലച്ച് എന്ന ക്ലച്ച് ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓയിലിനകത്ത് ഈ ക്ലച്ച് ഫില്ലായി കിടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ടൈറ്റാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ലേഡീസിന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലച്ച് ടൈറ്റാകുക എന്ന ഒരു ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഈ വെറ്റ് ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫെസിലിറ്റി ഇത് പെട്രോൾ അല്ലാണ്ട് തന്നെ എൽ പി ജി സി എൻ ജി കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എന്നീ രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷനിലാണ് മൂന്ന് വേരിയൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ വാഹനം ഇപ്പോൾ നിരത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജോളം മറ്റു കാറുകളെക്കാൾ പൊല്യൂഷൻ കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു എൻജിൻ ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ബജാജിൻ്റെ ഈ വാഹനത്തിന് വളരെയധികം മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഞാനിപ്പോൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഗട്ടേഴ്സിലൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഈ ടയേഴ്സിന് ഇൻഡിവിജ്വൽ സസ്പെൻഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഫീച്ചർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കുലുക്കമൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു കംഫർട്ടബിളായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് വാഹനത്തിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വളരെ കുറവായത് കണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഒരു തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബി എച്ച് പിയിലുള്ള ഒരു പവർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വാഹനം നമുക്ക് കയറിപ്പോകാനും കയറ്റങ്ങളിൽ പോലും ഒരു വളരെയധികം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ അത്രയ്ക്കും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ വളരെ കൂളായിട്ട് തന്നെ വാഹനം കയറി പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രത്തോളം ഒരു പവർ നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിന് കിട്ടുന്നതായിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് തന്നെ ഈ കയറ്റം ഈ വണ്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലായതുകൊണ്ടും സൈഡിലേക്ക് ചരിയുന്നു എന്തെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കേർവുകൾ നമ്മൾ വളഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വാഹനം മറിയാനുള്ള സാധ്യത ഒരു കാരണവശാലും ഇല്ല കൂടാതെ തന്നെ ഇതിന് നൂറ്റി എൺപത് എം എമ്മിൻ്റെ ഡ്രം ബ്രേക്സാണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സെവൻ ഇക്വിറ്റേറ്റേഴ്സും ആറ് സെൻസേഴ്സും ഉള്ള ഒരു വാഹനമാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഒരു ഇ സി യു ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും കൂടെ ഉള്ളൊരു വാഹനമായതുകൊണ്ട് ഫെയിലുവർ ഫ്രീ വാഹനം എന്നാണ് ബജാജ് ഈ കുഞ്ഞൻ കാറിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ വഴിയിൽ കിടത്താണ്ട് നമ്മൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഈ സെൻസേഴ്സിലൂടെ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അറിയിപ്പ് തന്ന് നമ്മളെ ഒരു സേഫായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാരേജിലേക്ക് വണ്ടി കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് വരെയും ഉണ്ടാ ഒരു ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു ഫീച്ചർ നൽകിയാണ് ഈ വാഹനം നിരത്തിൽ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് സെലിബ്രിറ്റി സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം വാഹനം ഒരു പ്രണയമായി ഉള്ളിൽ കയറുന്ന ബി എസ് സി സൈക്കിളിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഈ എൺപത്തേഴിൽ ജോലി കിട്ടുന്നു ഓട്ടോട്ട് ജോലി കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സ്കൂട്ടർ മോഹിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ മോഹം അമ്മാവനെ വല്ലാതെ പ്രണപ്പെടുത്തിയപ്പം അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു വിജയ് സൂപ്പർ വാങ്ങിച്ചു തന്നു കുറേ കാലം അതായിരുന്നു ഒരു വാഹനം തൊണ്ണൂറ്റൊന്നി
എസ് പിയുടെ ഇങ്ങനെ വീർത്തിരിക്കും അത് ഇങ്ങനെ കയറ്റി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് അന്നത്തെ മോഹം ഈ പഠനകാലത്ത് ഫിയറ്റാണ് അതായത് രണ്ട് കാറുകളേ ഉള്ളൂ ഫിയറ്റ് അംബാസിഡർ അംബാസിഡർ ടാക്സി അത് കുടുംബക്കാർക്ക് പറ്റിയതല്ല കുടുംബക്കാർക്ക് പറ്റിയത് ഫിയറ്റാണ് അപ്പം എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കാറ് വാങ്ങിച്ചാൽ ഫിയറ്റ് വേണം വാങ്ങിക്കാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കാറ് വാങ്ങിക്കണമെന്നൊരു മോഹം തോന്നിയപ്പോൾ മുതൽ ഒരു മാരുതി സെന്ന് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കയറി ഒടുവിൽ ഞാനത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ സാധിച്ചത് ഒരു ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ ഒരു മാരുതി സെന്ന് വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ സെന്ന് എസ് ടിലോ ആയി അതിനിടയ്ക്ക് വേറൊരു കാറ് വന്നു അത് പോയി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിനിയ വാങ്ങിച്ചത് ലിനിയ വാങ്ങിച്ചൊരു ആറ് കൊല്ലം ആയപ്പോൾ യാത്രകൾ കുറച്ച് കൂടി വന്ന് പിള്ളേരുടെ പഠിത്തം ഒരാൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഈ അത്യാവശ്യം ദൂര യാത്രകളൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എസ് യു വിയിലേക്ക് മാറാവുന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് ക്രെറ്റ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഈ ആ കാലത്ത് ലിനിയ കൊടുക്കാനൊരു ശ്രമം നടത്തി ഈ പിള്ളേർ ആടിലെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ആട് ഇട്ടിട്ട് ഒരു കോഴിക്കോട് നിന്നൊരാൾ വണ്ടി കണ്ടു അയാൾക്ക് ഫോട്ടോ കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വില ഞങ്ങൾ ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ വില അയാൾ തയ്യാറായി അപ്പോൾ അയാൾ അതിൻ്റെ സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി നെറ്റിൽ കയറി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഫിയറ്റിൻ്റെ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചു ഒക്കെ ഉറപ്പിച്ച് കാണണം എന്തായാലും അയാൾ വണ്ടി വാങ്ങാനുള്ള പിന്നെ റെഡിയായിട്ട് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് വിളിച്ച് ഞാൻ ഇയാളത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് ക്യാഷേ കൊണ്ടുവരാം ചെക്ക് നടക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഡി കൊണ്ടുവരണം ഇയാൾ യാത്രയുടെ തിരക്കിനിടയ്ക്ക് ഡി ഡിയും പറ്റില്ല ക്യാഷും അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് വീണ്ടും വണ്ടി കണ്ടു ഒന്ന് ഓടിച്ചൊക്കെ നോക്കി അപ്പോൾ വണ്ടി വാങ്ങിക്കും എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനമായി അപ്പം പിന്നെ ക്യാഷ് കാനറ ബാങ്കിലാണ് അക്കൗണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പൂജപ്പുര കാനറ ബാങ്കിൻ്റെ മാനേജറാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ ഈ അക്കൗണ്ടുള്ളൊരു കക്ഷിയാണ് അതൊന്ന് ക്യാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതിൽ ചെക്ക് തരും എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ആൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കാമെന്നുള്ളൊരു ധാരണ അതിലെത്തി ക്യാഷോ ഡി ഡി എങ്ങനെയാണ് ഡ്രാഫ്റ്റോ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ് ചായ കുടിച്ച് തുക കൈമാറി വണ്ടി പിന്നെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചാവിയും ബുക്കും പേപ്പറും ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് ഇവൾ ഒന്നുകൂടെ വന്ന് ഇഗ്നീഷ് ആയിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവില്ല വീണ്ടും ഇഗ്നീഷ് ആയിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവില്ല അപ്പം ഞാൻ ഞാനും നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വീണ്ടും ഇഗ്നീഷ് ആയിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവുന്നില്ല ഞാൻ പിന്നെ ബാറ്ററി ഡൗൺ ആയതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് വന്ന് ഇപ്പോഴൊന്നും പ്രശ്നം അല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് ബാറ്ററി മാറാം ബാറ്ററി മാറാനുള്ള കാശ് ഞാൻ കുറച്ച് തരാം വെള്ളമെടുത്ത് ബാറ്ററി മാറിയിട്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോളുന്നോ അപ്പോൾ വൈഫ് എന്നെ ഒന്ന് അകത്ത് വരുമെന്നൊന്ന് വിളിച്ചു തരാം ഞാനൊന്ന് കയറി ഞാൻ പിന്നെ ആ വണ്ടിക്ക് പോകാൻ ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ ഇയാൾ എന്തിനാണിപ്പോൾ അതിനെ കൊടുത്ത് പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഞാൻ അന്നേരമാണ് ആലോചിക്കുന്നത് ആ വണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഒരു അടുപ്പമുള്ളൊരു പിന്നെ ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ആ വണ്ടിക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഞാൻ അതിലടുത്ത് വന്നതിൻ്റെ ചിലവ് ഞാൻ വഹിച്ചോളാം ഇന്ന് വണ്ടി തരാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരാൻ വണ്ടിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് ക്ഷമിക്കണം ഈ നിങ്ങളതിൻ്റെ വന്നതിൻ്റെ ചിലവ് ഞാൻ തരാം പക്ഷെ അവർ വാങ്ങിച്ചില്ല അവർ വാങ്ങിച്ചില്ല അവർ വളരെ വിഷമത്തിലൂടെ അവർ പോയി അപ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും വീണ്ടും ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൊടുക്കാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് വന്ന് ആ പ്രാവശ്യം ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഈ വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റും ഒന്നിലും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി പഞ്ചറായിരിക്കും എന്തായാലും അത് കൊടുക്കേണ്ട തീരുമാനമായി അതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സർവീസിന് ഇന്നലെ കൊണ്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇല്ല അത് വണ്ടികളോടെപ്പോഴും അത്തരത്തിലൊരു പ്രണയമുണ്ട് അതൊരു ഭയങ്കര വില കൂടിയ വണ്ടി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷറി വണ്ടി എന്നോ അതിൻ്റെ അല്ല അത് എനിക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും വൈഫും മാത്രമുള്ള യാത്രകളിൽ ഹോട്ടൽ മുറികളിൽ രാത്രി തങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ ഏറെ ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കാറുകളിലായിരിക്കും രാത്രി തങ്ങിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഈ ആദ്യത്തെ കാർ സെന്ന് വാങ്ങിച്ച കാലത്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു യാത്രയുടെ ഒരു സേവന ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പാലക്കാട് പോകാം എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക
തീരുമാനിച്ച് തേക്കടി തങ്ങി തേക്കടി നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് തങ്ങിയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം മൂന്നാറേക്ക് പോയി മൂന്നാറല്ല രാത്രിയിൽ ഞാൻ ആലോചിച്ച് അങ്ങനെ പേടിച്ചാൽ പറ്റില്ലല്ലോ ഒരു വീടിയിൽ ഇട്ട് വേണ്ടത്തേക്ക് വിട്ടു നോക്കാം ഇടയ്ക്ക് തങ്ങേണ്ടി വരെ എടുത്ത് തങ്ങാം പക്ഷെ ഞാൻ നേരെ ഇതിനെത്തി കുറച്ച് അധികം സമയം എടുത്തു എന്നുള്ള ഒഴിച്ചാൽ ഞാൻ അധികം സ്പീഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളല്ല ആസ്വാദ്യകരമായ വണ്ടി ഓടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വെറുതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടി അതിഭീകരമായ സ്പീഡിൽ പോയി അതിനേക്കാളും നല്ലത് പ്രകൃതിയൊക്കെ കണ്ട് പച്ചപ്പ് കണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചായ പിടിച്ചൊരു സീട്ട് വലിച്ച് അങ്ങനെ യാത്ര സുഖകരവും ആസ്വാദ്യകരവും ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു രീതി അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു വാഹനത്തിൻ്റെ വിശേഷവുമായി കണ്ടുമുട്ടാം ടിൽ ദൻ ദിസ് യുവർ സാജൻ സൈനിങ് ഓഫ് ലവ് യു ഓൾ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് കീപ്പ് വാച്ചിങ് കൗമുടി സാജൻസ് കോസ്റ്റ്യൂം കേൾസി മെൻസ് വേൾഡ് ബാലരാമപുരം